তো ছাত্রছাত্রীরা সবাইকে স্বাগত জানাই তোমাদের চ্যানেল অনলাইন ক্লাস উইথ নিবেতে আজকে উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইংলিশ রাইটিং এর সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব দেখো রাইটিং প্রথমেই বলে দিই রাইটিং কিন্তু তোমাদের মোট তিন প্রকারের আছে রিপোর্টিং এন্ড ইভেন্ট লেটার রাইটিং আর একটা প্রেসেস রাইটিং আমি কিন্তু এত সব জিনিস নিয়ে আলোচনা করব না তার কারণ কি আমার কাজ হচ্ছে তোমাদের অল্প জিনিস যেটা তোমাদের যদি প্র্যাকটিস করো যেটা করলে তোমরা সম্পূর্ণটা কমন পেয়ে যাবে তারই কিন্তু উদ্দেশ্য তোমাদের বেশি পড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয় বরং অল্প পড়িয়ে সেই সময়ের মধ্যেই সকল বিষয় যাতে গুরুত্ব দিয়ে পড়তে পারো তার পাশাপাশি ইংরেজিতেও তোমরা যাতে ভালো নম্বর পেতে পারো এটাই আমার কিন্তু মূল উদ্দেশ্য তার জন্যই আজ কিন্তু তোমাদের জন্য রাইটিংয়ের যে সাজেশান এনেছি মাত্র দুটি জিনিস নিয়ে আলোচনা করব এই দুটি জিনিস যদি মুখস্থ করে ফেলতে পারো আমি ভিডিওর মধ্যে বুঝিয়েও দেবো যদি মুখস্থ করে ফেলতে পারো তোমাদের রাইটিংয়ে দশে দশ পেতে কেউ আটকাতে পারবে না যদি ঠিকঠাক তোমরা লিখে আসতে পারো অর্থাৎ আজ এই ভিডিওতে আলোচনা করব তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের রাইটিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে যে রাইটিংটা আসে অর্থাৎ রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট মানে কি অর্থাৎ তোমাদের স্কুলে সদ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি ঘটনা সেটার ওপরে তোমাকে রিপোর্ট লিখতে হবে সেটাকে বলা হয় রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট এই রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্টে কিন্তু তোমাদের কোনো অ্যাক্সিডেন্টের খবর আসে না বরং স্কুলে উদযাপন করা হয় এমন সব জিনিস তার উপরে রিপোর্ট রাইটিং লিখতে দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেইটার ওপর বেসিস করেই মাত্র দুটি ফর্ম্যাট তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি যেখানে তোমাদের জন্য প্রথম ফর্ম্যাটে আলোচনা করব স্কুলে যে কোনো ধরনের প্রোগ্রাম বা যে কোনো ধরনের ফাংশান সেটা যদি অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য যদি যে কোনো টপিকের ওপরে রিপোর্ট লিখতে বলে সেটা কিভাবে লিখবে তার একটি ফর্ম্যাট আর একটা হচ্ছে স্কুলের তরফ থেকে যদি কোনো বন্যাত্রস্ত বা কোনো অসহযোগী লোকেদের সাহায্য করা হয়ে থাকে তার জন্য স্কুলের তরফ থেকে যে রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট তার উপরে মাত্র দুটি তোমাদের কিন্তু রিপোর্ট রাইটিংয়ের ফর্ম্যাট যে দুটি রিপোর্ট রাইটিংয়ের ফর্ম্যাট যদি মুখস্থ করো হানড্রেড পার্সেন্টভাবে তোমরা পৃথিবীর যে কোনো রিপোর্ট দিক না কেন তোমরা উত্তর লিখে আসতে পারবে এবং শুধু উত্তর লিখে আসবে না দশে দশ পাবে অর্থাৎ রাইটিং নিয়ে তোমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না যেটা পূর্বের ভিডিওতেও বলেছি যে আমার কাজ তোমাদের কিন্তু কমন দেওয়া আমার কাজ তোমাদের ঠিক গাইডেন্স দেওয়া আমার কাজ তোমাদের সমস্ত বিষয়গুলো মুখস্থ করানো নয় বা আমার কাজ তোমাদের সমস্ত প্রশ্ন উত্তর পড়ানো নয় আমার কাজ যেটুকু তোমাদের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেটুকু তোমাদের জন্য জানা প্রয়োজন সমস্তটা তোমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে দিয়ে দেবো তার জন্য ভিডিওটি অবশ্যই দেখো এবং ভিডিওটিতে যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব যে ফরম্যাটগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার ফ্রি পিডিএফ আমি দিয়ে দেবো তার জন্য কিন্তু ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে কারণ এই ভিডিওতে যে দুটো টপিক রয়েছে আমি যেরকমভাবে বোঝাবো যদি একটু বুঝতে না পারো তাহলে কিন্তু রিপোর্ট লিখতে পারবে না ভিডিওটা তো সম্পূর্ণ দেখতেই হচ্ছে আর যেহেতু ভিডিওটা তুমি বা তোমরা সম্পূর্ণ দেখছো তার গিফট হিসেবে আমি এই রাইটিং এর তোমাদের ফ্রি পিডিএফ দেবো কারণ ভিডিওর মধ্যে তোমাদের জন্য ফ্রি পিডিএফ এর পাসওয়ার্ড বলা থাকবে এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে ফ্রি পিডিএফ ডাউনলোডের লিংক সেখানে যখনই ক্লিক করবে একটি পাসওয়ার্ড চাইবে পাসওয়ার্ডটি আমি ভিডিওর মধ্যে যখনই বলবো সম্পূর্ণ ছোট হাতে দিয়ে তোমরা এই ভিডিওর পিডিএফটি কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারো তাছাড়া তোমাদের জন্য এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে অনেকগুলো প্লেলিস্টের লিংক এবং ভিডিওর লিংক দেওয়া থাকবে যেখানে উচ্চ মাধ্যমিকে ইংরেজিতে কিভাবে পড়লে অল্প পড়েও আশিতে আশি নম্বর কমন পাবে সেই ভিডিওর লিংক দিয়ে দেবো তার পাশাপাশি তোমাদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিকের বড় প্রশ্ন ছোট প্রশ্ন রাইটিং গ্রামারের তোমাদের জন্য যে ভিডিও এনেছি উত্তর সহ তার লিংক দিয়ে দেবো তার পাশাপাশি তোমাদের বাংলা ইংরেজির সমস্ত বিষয়ের যে সকল ফ্রি পিডিএফগুলো এনেছি একদম উত্তর সহ সেটা ছোট প্রশ্নই হোক বড় প্রশ্ন হোক তার প্লেলিস্টের লিংক দিয়ে দেবো অবশ্যই সেখান থেকে কিন্তু তোমরা ভিডিওগুলো দেখো কারণ আমাদের চ্যানেলে তোমরা পাবে টু দ্য পয়েন্ট প্রশ্ন উত্তর যেটুকু তোমাদের পরীক্ষার জন্য পড়তে হবে ততটুকু যেগুলো তোমরা পড়লে ভালো নম্বর পাবে এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্য সেইগুলোই তো অবশ্যই ভিডিও দেখা হয়ে গেলে সেই লিঙ্কগুলো কিন্তু ভিজিট করতে ভুলো না তো যারা চ্যানেলে নতুন আগামী দিনগুলোতেও আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে শুধুমাত্র বাংলা বা ইংরেজি নয় তোমাদের আর্টসের সমস্ত বিষয়ের প্রশ্ন উত্তর এই রকম সাজেশান উত্তর সহ পেয়ে যাওয়ার জন্য যদি চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব না করা হয়ে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেলাইকানটাকে ক্লিক করে দেওয়ার অনুরোধ রইল আগামী দিনে সমস্ত রকমের ভিডিও এবং আপডেট সবার আগে পেয়ে যাওয়ার জন্য তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি দেখো এইচ এস এর ভাই বোনেরা তোমাদের বলি যেহেতু তোমাদের তিন প্রকারের রাইটিং আছে রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট লেটার রাইটিং
লেটার রাইটিংয়ে এডিটোরিয়াল লেটার রাইটিং এ বছর আসছে না কিন্তু আরও অনেক ধরনের লেটার রাইটিং আছে যেগুলো আসতে পারে তার নির্দিষ্ট কোনো ফরম্যাট নেই কিন্তু ফরম্যাট আছে কিসের রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্টের যেখান থেকে প্রতি বছর একটি করে প্রশ্ন আসবেই এবং আমি মনে করি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সব থেকে ইজি যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট কারণ এই রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট তোমাকে পরীক্ষায় একটি লিখতে দেবেই অর্থাৎ তোমার বিদ্যালয়ে এমন কোনো অনুষ্ঠান হয়েছে যেটা নিয়ে তোমাকে একটা রিপোর্ট রাইটিং লিখতে হবে তার জন্যই এটার নাম রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট মানে এই নয় যে কোনো জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেই ঘটনার তোমাকে রিপোর্ট লিখতে হবে এই রকম কিন্তু নয় রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট মানে তোমার বিদ্যালয়ে হয়ে গিয়েছে এমন কাজ সেটা নিয়ে তোমাকে রিপোর্ট লিখতে হবে আর তার জন্য মাত্র দুটি ফরম্যাট তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি যার বাংলা মানে সহ তোমাদের বুঝিয়ে দেবো কোথায় কি লিখতে হবে বুঝিয়ে দেবো এই দুটি ফরম্যাট যদি মুখস্থ করতে পারো পৃথিবীর যে কোনো রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট যদি দেয় স্কুলের তোমরা হানড্রেড পারসেন্ট লিখে আসতে পারবে এবং দশে দশ পাবে তো দেখে নেওয়া যাক প্রথম ফরম্যাটটি হচ্ছে প্রোগ্রাম অথবা ফাংশান রিপোর্ট ফরম্যাট অর্থাৎ স্কুলে কোনো প্রোগ্রাম হলো বা ফাংশান হলো তার উপরে রিপোর্ট রাইটিং যদি বা রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট লিখতে পারে তার ফরম্যাট কীরকম হবে প্রোগ্রাম বলতে তোমাদের নেতাই সুভাষচন্দ্র বসের জন্মদিন হতে পারে প্রজাতন্ত্র দিবস হতে পারে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী হতে পারে টিচার্স ডে হতে পারে ফেয়ারেল অনুষ্ঠান হতে পারে তার পাশাপাশি যে কোনো ধরনের কালচারাল ইভেন্ট যে রকম অ্যানুয়াল স্পোর্টস স্কুল ম্যাগজিন তার পাশাপাশি তোমাদের সরস্বতী পুজো যাবতীয় কিছু হতে পারে সেই রকম হলে কিভাবে লিখবে প্রথমে তোমাকে একটা হেডিং দিতে হবে হেডিংটা কীরকম যদি সরস্বতী পুজো হয় তাহলে লিখবে সরস্বতী পুজো অর্গানাইজড বাই দিয়ে নিজের স্কুলের নাম নিজের স্কুলের নাম তো দিয়ে দেওয়া চলবে না বোর্ডের খাতায় এটা কিন্তু স্ট্রিক্টলি প্রাইভেটেড তোমাকে দিতে হবে এ বিসি স্কুল বা এক্স ওয়াইজেড স্কুল যদি তোমাকে দেয় ফেয়ারওয়েল অফ এ টিচার তাহলে লিখতে হবে ফেয়ারওয়েল অফ টিচারের নাম দিয়ে এক্স ওয়াই জেড স্কুল ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেটেড অ্যাট দিয়ে নিজের এক্স ওয়াই জেড স্কুল এরকম দিতে হবে তারপরে নিচে নিজের নাম ক্লাস টুয়েলভে তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ ক্লাস টুয়েলভ অবশ্যই লিখবে তারপরে আবার এক্স ওয়াই জেড স্কুল যা দিয়েছিলে তাই যে ডেটে লিখছ অর্থাৎ তোমার যে ডেটে পরীক্ষা সেই ডেটেই তুমি লেখো কোনো অসুবিধা নেই প্রথমেই নেম অফ দ্য প্রোগ্রাম এই যে লাল কালি দিয়ে দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ তোমাকে যে প্রোগ্রামের নাম বলে দেবে সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হতে পারে নেতাজি জন্মজয়ন্তী হতে পারে ফেয়ারওয়েল অফ এ টিচার হতে পারে যে কোনো প্রোগ্রাম যা বলে দেবে তার নামটা এখানে লিখে দিতে হবে ওয়াস অর্গানাইজড লিখতে পারো বা হেল্ড লিখতে পারো সেলিব্রেটেড লিখতে পারো কাম অফ লিখতে পারো অন কোন ডেটে হয়েছে অ্যাট কোন সময় হয়েছে ইন নেম অফ দ্য প্লেস নেম অফ দ্য প্লেস অর্থাৎ অনেক স্কুল হয়তো নিজেদের স্কুল প্লেসে করে না অন্যান্য কোনো জায়গা ভাড়া করে সেই জায়গার প্লেস দিতে পারো অথবা বাই আওয়ার স্কুল লিখতে পারো বাই আওয়ার স্কুলটা সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবার মনে হতেই পারে অর্গানাইজড হেল্ড সেলিব্রেটেড কাম অফ কেন লেখা অর্গানাইজড তোমাদের স্কুলে সেটা অ্যানুয়াল স্পোর্টস হোক কালচারাল ইভেন্ট হোক ফেয়ারওয়েল হোক সেটা অর্গানাইজড লিখতে হবে হেল্ড বলতে তোমাদের স্কুল ম্যাগজিন লিখতে পারো তার পাশাপাশি সরস্বতী পূজা লিখতে পারো তারপর সেলিব্রেটেড মানে টিচার্স ডে লিখতে পারো বা ফেয়ারওয়েলে লিখতে পারো এই রকম জিনিসের জন্য এগুলো অবলিক দিয়ে দেওয়া দ্য স্কুল হল অথবা স্কুল হল অথবা প্লেস কেন স্কুল হল দেওয়া হলো কারণ ওই যে বললাম স্কুলেও হতে পারে অন্য কোনো জায়গায়ও হতে পারে স্কুল যে জায়গায় অর্গানাইজ করছে সেই জায়গার নাম লিখতে হবে ওয়াচ রিচলি ডেকোরেটেড উইথ ফ্লাওয়ার্স স্মল ফ্ল্যাগস ফেস্টুনস অ্যান্ড ব্যানার্স অর্থাৎ স্কুলের যে জায়গাটা এই প্রোগ্রামটা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই জায়গাটা ফুল ছোট ছোট পতাকা ফেস্টুনস এবং বিভিন্ন রকম ব্যানার দিয়ে সাজানো হয়েছে দিস স্টার্টেড উইথ দ্য অ্যারাইভেল অফ দ্য চিফ গেস্ট অ্যান্ড টাইম অর্থাৎ তোমাদের যে কোনো প্রতিযোগিতা বা যে কোনো ফাংশান হোক না কেন একজন না একজন কিন্তু চিফ গেস্ট থাকে সেই চিফ গেস্ট কখন এসেছে সেই সময়টাই টাইমের জায়গায় লিখতে হবে যদি বারোটার সময় আসে টুয়েলভ পিএম দিয়ে দেবে দ্য প্রোগ্রাম বিগাম উইথ দ্য প্রেয়ার সং সাং বাই দ্য স্কুল স্টুডেন্টস এটা সব জায়গায় তোমরা লিখতে পারো কারণ যে কোনো স্কুলের কার্যকলাপ করা হলে অবশ্যই তার জন্য কিন্তু স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে অবশ্যই প্রার্থনা সভা অর্থাৎ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় অবশ্যই সেই জায়গাটা তোমরা ইগনোর করতে পারো যদি কোনো রকম ফেয়ারওয়েল অফ এ টিচার যদি দিয়ে থাকে সেই জায়গাটা ইগনোরও করতে পারো তবে দিলেও কিন্তু ক্ষতি নেই আওয়ার স্কুল হেডমাস্টার ওয়েলকাম দ্য চিফ গেস্ট অর্থাৎ আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা চিফ গেস্ট যিনি মুখ্য অতিথি রয়েছেন তাকে অভ্যর্থনা জানিয
যে প্রোগ্রামের জন্য তোমাকে লিখতে দেওয়া হয়েছে সেটা লিখবে অর্থাৎ আমাদের এই ফাংশন বা প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যেটা তোমাকে টপিক বলে দেবে দ্য স্টুডেন্ট প্রেজেন্টেড কালারফুল ভ্যারিয়াস প্রোগ্রাম লাইক ডান্স সং ড্রামা রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড এটসেট্রা এগুলো প্রত্যেকটা স্কুলেই যে কোনো প্রোগ্রামে হয়ে থাকে যে আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেছিল সেটা নাচ হোক গান হোক নাটক হোক নৃত্য হোক আবৃত্তি হোক এবং অনেক কিছু দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার গিভেন প্রাইজেস এমনকি যারা যারা এই কাজে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে কিন্তু উপহারও দেওয়া হয়েছে এবার এই যে লাইনটা দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার গিভেন প্রাইজেস এই জিনিসটা কিন্তু তোমরা চাইলে কিন্তু বাদও দিতে পারো ফেয়ারওয়েল অফ এ টিচারে কেন কারণ ফেয়ারওয়েলের টিচারে কাউকে প্রাইজ দেওয়া হয় না সাধারণত দেয়ার ওয়াজ আ বিগ ক্রাউড সেখানে অনেকজন ছাত্রছাত্রী একত্রিতভাবে ছিল দেয়ার ওয়াজ আ গ্রেট এনথুসিয়াজম এবং দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড দেওয়ার লুকিং হাইলি স্পিরিটেড সকল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল এবং সকলেই এই প্রতিযোগিতা সাফল্যপূর্বক করার জন্য কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহিত ছিল ইট ওয়াজ আচ্ছা এখানে একটা অ্যান যোগ করলে বেটার হয় ইট ওয়াজ অ্যান আনফরগেটেবল প্রোগ্রাম অর ইট ওয়াজ ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স টু বি দেয়ার এখানে দুটো জিনিসের মধ্যে অবলিক দিয়ে লেখা আছে যেকোনো একটি লিখতেই পারো এটা একটা অস্মরণীয় মুহূর্ত বা এটা একটা আমার কাছে অন্য রকমের একটা অভিজ্ঞতা সেখানে উপস্থিত থেকে দ্য স্টুডেন্টস ওয়াজ সার লাইফ রিফ্লেসমেন্ট সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ যে জীবনযাপন করে তার তুলনায় একটু আলাদা ধরনের মনোভাব সেখান থেকে পেয়েছিল তারপর দ্য চিফ গেস্ট গিভ আ ভেরি মোটিভেটিং স্পিচ অন দ্য অকেশন অ্যাবাউট দ্য রোল অফ দ্য ইউথ অর্থাৎ সমস্ত তরুণ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আমাদের যে মুখ্য অতিথি ছিলেন একটা খুব মোটিভেটিং স্পিচ অর্থাৎ আদর্শগত বক্তৃতা কিন্তু দিয়েছিলেন এই লাইনটাও চাইলে বাদ দিতে পারো ফেয়ারওয়েল অফ টিচারের ক্ষেত্রে দ্য প্রোগ্রাম এন্ডেড উইথ দ্য স্পিচ অফ দ্য হেডমাস্টার অর্থাৎ হেডমাস্টারের বক্তব্য দিয়ে এই প্রোগ্রামটা শেষ হয়েছিল হি থ্যাঙ্ক দ্য চিফ গেস্ট নেম অফ দ্য চিফ গেস্ট অবশ্যই এখানে দিতে হবে সে আমাদের মুখ্য অতিথিকে সম্বর্ধনা অর্থাৎ ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস ফর মেকিং দ্য প্রোগ্রাম গ্র্যান্ড সাকসেস আর ছাত্রছাত্রীদের এই প্রোগ্রামটা অর্থাৎ এই যে জিনিসটা অনু আয়োজন করা হয়েছে সেটাকে সাফল্যপূর্বক শেষ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে এইভাবে তোমরা স্কুলের যে কোনো প্রোগ্রাম অথবা ফাংশান রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট লিখতে পারো ফুল মার্কস কিন্তু পাবে একটা ফরম্যাট যে কোনো জিনিস তোমরা লিখতে পারবে আরও এক ধরনের রিপোর্টিং অ্যান্ড ইভেন্ট হয় সেটা রিপোর্টিং রিপোর্ট রাইটিং ফরম্যাট অন ফ্লাড অথবা এখানে ফ্লাড হতে পারে বা কোনো দুস্থ মানুষদের সহযোগিতা করার জন্যও হতে পারে এখানেও তোমাদের হেডলাইন্স একটা দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে ফ্লাড বা কোনো কিছুর ক্ষেত্রে বাই এ স্টাফ রিপোর্টারও লিখতে পারো বা ইয়ন নিয়মও লিখতে পারো তারপরে যে জায়গা থেকে লিখছো কলকাতা ডেটটা দিয়ে লেখা শুরু করবে অ্যান্ড আন প্রিসেন্টেন্ডেড ফ্লাস ড্রাভেজড নেম অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট কোন জেলাই হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট অফ নেম অফ দ্য স্টেট কোন রাজ্যে হয়েছে ইন দ্য মান্থ অফ নেম অফ দ্য মান্থ কোন মাসে হয়েছে অ্যাট এখানে ফুল স্টপ তারপরে অ্যাটলিস্ট নাম্বার অফ ডেট কতজন মানুষ এই অর্থাৎ ফ্লাড হোক বা যে কোনো ধরনের দুর্যোগে মৃত হয়েছে তার নাম্বারটা লিখবে পিপুল লস দেয়ার লিভস অ্যান্ড মেরি মোর ওয়ার রিপোর্টেড মিসিং অ্যান্ড মোর দ্যান নাম্বার অফ হোমলেস পার্সেন তারপরে এই যে এখানে লাল কালিতে লেখা আছে নাম্বার অফ হোমলেস পার্সেন এখানে তোমাদের কি করতে হবে এখানে কিন্তু তোমাদের কতজন গৃহ ছাড়া হয়েছে সেই সংখ্যাটা দিতে হবে হ্যাড বিন ডিসপ্লেসড অ্যান্ড স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি গভর্নমেন্ট অফিসার্স রেল স্টেশন অ্যান্ড এয়ারপোর্টস ওয়ার শাট ডাউন যেটা প্র প্রত্যেকটা দুর্যোগে হয় সমস্ত কিছুকে বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন দ্য রিসেন্ট ডিভাস্টেটিং ফ্লাড হিট এরিয়াস বা লাইক নেম অফ দ্য ফ্লাড হিট এরিয়াস অর্থাৎ কোন কোন জায়গা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেই জায়গার নামগুলো লিখতে হবে অ্যান্ড এটসেট্রা কস অফ দ্য ফ্লাড প্রথমেই এই দুর্যোগের কারণ কি ওয়াজ দ্য কস অফ দিস ন্যাচারাল ক্যালামিটি অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের এটাই হচ্ছে মেন কারণ অল দ্য মাঠ হাউসেস অ্যান্ড সাম বিল্ডিংস হ্যাড কলাপসড অ্যান্ড পিপল বিকেম হোমলেস অর্থাৎ সমস্ত মানুষ অর্থাৎ যে মাটির ঘরগুলো ছিল কিছু কিছু বাড়ি ছিল সেগুলো ধসে পড়েছে এবং বহু মানুষ এখান থেকে গৃহ ছাড়া হয়েছে আর তোমাদের এই ভিডিওর ফ্রি পিডিএফের পাসওয়ার্ড হয়ে যাবে পেজ পি এ জি ই সম্পূর্ণ স্মল লেটারে পিপল টুক সেন্ট্রাল ইন স্কুল কলেজ চার্চ অ্যান্ড টেম্পল সমস্ত মানুষ কোথায় আশ্রয় হারা হয়ে কোথায় মানে আশ্রয় নেবে স্কুলে নেবে কলেজে নেবে চার্চে নেবে অথবা মন্দিরে নেবে বিসাইডস হিউজ কোয়ান্টিটি অফ ক্রপস হ্যাড বিন ডেস্ট্রয়েড বাই অ্যাজ দ্য
telecommunication system was also damaged, electricity supply had been stopped, the government took various steps of relief work. Packets of dry food and bottles were pure drinking water were sent to the affected areas or thrown from helicopters. Various voluntary organizations were busy in relief work. So, this is the report writing and J-Duty format. So, this is the first format that we practice. एकांत के चीन तक और दौर करने जाए रिपोर्टिंग एंड इवेंट दिख तो वंदे क्लास ट्वेल्व में जनो हंड्रेड परसेंट कोरे तो आज ते पार भी भालो नंबर ही पावे एकदम लेटर दिख के जेता हो भी ना प्रेसिस दिख के जेता हो भी ना जो दिए ही दूसरा फॉर्मेट मुकुश तो करो पृथ्वी जे कोनो रिपोर्टिंग एंड इवेंट तुमराव पावे तार किंतु कोनो व्यतीत कराव में न तार मूल कारण की विगत तो दोष बहुत छोरे जो दी प्रश्न पत्रों देखो ताहुले तो तुमने बुझते पार में सब्जेक्ट जगह ये टॉपिक गुलो बोशी दिले ये रिपोर्टिंग एन इवेंट आ कोटोटा एक टा एप्रोप्रिएट एक टा रिपोर्ट हावे जेटा ए रागे तुमना कोथा गोटा यूट्यूब खुजले पावे ना आमला जेटा फ्री पीडीएफ शाहो दिलाम फ्री पीडीएफ एक कोथा देखे मने आज तो वीडियो में दे पासवर्ड दी दी ची डेस्क्रिप्शन में दबा फ्री पीडीएफ डाउनलोड का लिंक शेकन देखे ऑब्वियसली तुमना किंतु ए पीडीएफ टा डाउनलोड करने इतने बार तो आज के 